ছাত্রসকল আজি আমি ক্লাসত আলোচনা করিম ব্যাংকার্স ড্রাফটর বিষয়ে তার পিছত আলোচনা করিম হুন্ডি কি আর হুন্ডির প্রকার সমূহের বিষয়ে আলোচনা করিম ইতিমধ্যে আমি প্রতিশ্রুতিপত্র চেক আর বিনিময় বিলর বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা করল এই ইয়ার আগর ক্লাস কেটাত সেয়ে ইয়ার পিছতেই আজি প্রথম আজি আলোচনা করিম ব্যাংকার্স ড্রাফটর বিষয়ে ব্যাংকার্স ড্রাফট কি বস্তু তোমালকে নিশ্চয় শুনেছা ব্যাংকার্স ড্রাফটর কথা ব্যাংকার্স ড্রাফট প্রায় কই থাকা যায় বিশেষ করে ব্যাংকত ইয়ার প্রচলন দেখলে পাওয়া যায় ধন কোনোবাই যদি প্রেরণ করব বিচার এঠাইর পর আন এঠাইলে তেন হলে ব্যাংকার্স ড্রাফটর প্রয়োজন হয় এঠাইর পর আন এঠাইল ধন যদি আমি পোস্ট বা আমি পোস্টর পোস্ট করে পঠিয়াবলগা হয় তেন হলে কি হয় যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া বা বাট পথত লোকসানের সম্ভাবনা থাকে গতি তে ক্ষেত্রে আমি যদি ব্যাংকার স্টাফটর জড়িয়ে আমি ধন প্রেরণ করব পো তেনে হলে যথেষ্ট নিরাপদ হয় তো কেনে কেনো এই ব্যাংকার স্টাফটর জড়িয়ে ধন প্রেরণ করব পারি তার বিষয়ে আলোচনা করো এটা আহাসন বারো তো ব্যাংকার স্টাফ হল এক প্রকার পত্র যা কোনো এজন ব্যক্তি ব্যাংকর পরা ব্যাংকর পরা এই পত্র ক্রয় করে লো আর যিজনে ক্রয় করে এই পত্র কিমান পরিমাণ ধন প্রেরণ করব সেই কথাও তাত উল্লেখ করে দিয়ে আর কালে প্রেরণ করব ধন সেই কথাও তাতে উল্লেখ করে দিয়ে আর তেনেদরে উল্লেখ করে সেই পত্র কোনো একটা ব্যাংকর পর ব্যাংকর শাখার পর ক্রয় করে লো আর সেই পত্র প্রেরণ করে দিয়ে যালেক ধন প্রেরণ করব বিচার এনেদরে প্রেরণ করতে ব্যাংকত ব্যাংকর ব্যাংকার স্টাফটর যান পরিমাণের ধন উল্লেখ করা থাকে সেই পরিমাণের ধন ব্যাংকত প্রথমতে আদায় দি লোক লাগে যে এজন ব্যক্তি হরিয়ে পাঁচ হাজার টাকা যদুল মুম্বাইত থাকা যদুল প্রেরণ করব বিচার তেন হলে হরিয়ে যদি গুয়াহীত থাকে হরিয়ে পাঁচ হাজার টাকা গুয়াহীত থাকা এটা ব্যাংকর শাখাত জমা দি ব্যাংকর ড্রাফট ক্রয় করে তাত যদুর নাম উল্লেখ করে আর যদুর ব্যাংকটোর নাম উল্লেখ করে ব্যাংকর শাখাটোর নাম উল্লেখ করে এখন ক্রয় করব লাগিব। আর এনেদরে ক্রয় করতে ব্যাংকক এক পাঁচ হাজার টকার উপরও কিছু এক খরচ দিব লাগে সেই হল ব্যাংক ব্যাংকর কমিশন আর সেই ব্যাংকর ড্রাফট হরিয়ে যদুল পোস্টেলর মাধ্যমে প্রেরণ করে দিব আর যথা সময় যেটা যদুই সেই উক্ত পত্র লাভ করিব লাভ করিব নিজের ঠাইত সেই পত্র পত্র ব্যাংকার স্টাফ পত্র উল্লেখ থাকা ব্যাংকত জমা দি এই ধন মোকলাই লব পাৰিব। এতিয়া এনেদরে এই উদাহরণট আমি দেখিবলে পালো ইয়াতে চারিটা পক্ষ জড়িত হয়ে আছে প্রথম হৈছে হরি হরি হল হরিয়ে যি পত্র ক্রয় করলে ব্যাংকার স্টাফ পত্র ক্রয় করলে আর হরির ব্যাংক গুয়াহীত থাকা উক্ত ব্যাংক ব্যাংকর শাখা দুই নম্বর পক্ষ আর তিন নম্বর পক্ষ হৈছে হরির হরিয়ে জালে ধন প্রেরণ করলে অর্থাৎ যদু আর চারি নম্বর পক্ষ হৈছে যদুর ব্যাংক অর্থাৎ যুক্ত ব্যাংকর পর যদুই কি করলে ধন তো মোকলাই ললে ব্যাংকার স্টাফ পত্র জমা দি তো এনেদরে চারিটা পক্ষ এতে জমা জড়িত হয়ে থাকিল এইদরে আমি ব্যাংকার স্টাফ কথাখিন এটা আমি নোটর আকার যে লিখি সেই এবার পড়াই দিছো ব্যাংকার স্টাফ এক প্রকার ড্রাফ বা লক্ষ্য যত কোনো ধরনের ব্যাংকর এটা কার্যালয়ে আন এটা কার্যালয় তাত উল্লেখ থাকা প্রাপক ব্যক্তি বা আদেশ মতে নির্দিষ্ট টাকা আদায় দিবলে হুকুম দিয়ে গতি ইয়ার এইটোর উদাহরণের পর আমি গম পালো হরির ব্যাংকে যদুর ব্যাংকক কি করেছে নির্দিষ্ট পরিমাণের ধন অর্থাৎ পাঁচ হাজার টাকা তো আদায় দিবর কারণে হুকুম দিছে গতি এটা হরির ব্যাংক আর যদুর ব্যাংক দুইটা কিন্তু কি হব লাগিব একে হব লাগিব অর্থাৎ দুইটার শাখা কি হব লাগিব বেলেগ বেলেগ হব যদিও ব্যাংকটো একই এটা ব্যাংকর ড্রাফট ক্রেতা প্রাপক লিখক ব্যাংক আর পরিশোধকারী ব্যাংক আদি চারিটা পক্ষ থাকে গতি ড্রাফট ক্রেতা ক্রেতা হল হরি প্রাপক হল যদু লিখক ব্যাংক হল হরির ব্যাংক আর পরিশোধকারী ব্যাংক হল যদুর ব্যাংক 
ইয়াতে ক্রেতা আৰু প্রাপকৰ নাম ঠিকনা টকার পরিমাণ দস্তুরি বা কমিশন আদি লিখি দিয়া হয় এটা ব্যাংকার ড্রাফ্টত কিন্তু কি করে দিয়া হয় চারিটা কেটামান বস্তু লিখা হয় যেনে ক্রেতা ক্রেতা মানে যিয়ে ব্যাংকৰ ড্রাফ্টখন ক্রয় কৰিছে তেওঁৰ নাম লিখা থাকিব আৰু প্রাপকৰ নাম লিখা থাকিব ঠিকনা লিখা থাকিব টকার পরিমাণ লিখা থাকিব আৰু দস্তুরি বা কমিশন আদিও লিখা থাকিব দস্তুরি বা কমিশন মানে ব্যাংকে যি এইখিনি কাৰ্য কৰি দিয়াৰ বিনিময়ত ব্যাংকার ড্রাফ্টখন বনাই দিয়াৰ বিনিময়ত যিখিনি সহায় কৰি দিল তাৰ বিনিময়ত এক পইচা লয় এইটো হ'ল কমিশন ক্রেতায় ড্রাফ্টখন প্রাপকলৈ পঠাই দিয়ে প্রাপকলৈ পঠাই দিয়াৰ পিছত তেতিয়া প্রাপকে পৰিশোধকাৰী বেংকত ড্রাফ্ট জমা দি টকা লয় তো ছাত্রসকল এইখিনি হ'ল আমাৰ ড্রাফ্টৰ বিষয়ে কিছু কথা আছিলে নিশ্চয় তোমালোকে ইয়াৰ পৰা বুজি পাবা ড্রাফ্টটো আচলতে কি হয় তো এই চাৰিটা পক্ষ থাকে মই ইতিমধ্যে ক'লোঁ এজনে আন এজনক পইচা ধন প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিলে বা ধন প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিলে এই ব্যৱহাৰ ড্রাফ্টৰ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ইয়াৰ বিনিময়ত কি হয় বেংকে কিছু কমিশন লয় আৰু ইয়াত কি থাকে সদায় চাৰিটা পক্ষ থাকে ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰি হুন্দি হুন্দি শব্দটো আচলতে সংস্কৃত ভাষাৰ মূল হুন শব্দৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা বুলি বহুতে কয় আৰু হুন মানে হ'ল সংগ্ৰহ কৰা গতিকে হুন্দি হ'ল ভাৰতীয় ভাষাত লিখা এক প্ৰকাৰ আন্তৰ্দেশীয় বিনিময় পত্ৰ যে আমি বিনিময় পত্ৰ পাইছোঁ এজনে আন এজনৰ ওপৰত কি লিখে নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ ধন পৰিশোধ কৰিবৰ কাৰণে লিখা এক প্ৰকাৰ পত্ৰ গতিকে হুন্দি ভাৰতীয় ভাষাত লিখা এক প্ৰকাৰ কি হৈছে আন্তৰ্দেশীয় বিনিময় পত্ৰ বুলি কৈছে ইয়াত কিন্তু কি হয় বিনিময় পত্ৰৰ দৰে হয় কিন্তু ইয়াতে কি হয় এক এটাই মাথ প্ৰভেদ আছে সেইটো হৈছে দেশীয় ভাষাত লিখা আন্তৰ্দেশীয় মানে আমাৰ দেশৰ ভিতৰত চলা এক প্ৰকাৰ বিনিময় পত্ৰ আৰু ই আন্তৰ্দেশীয় হোৱাৰ এটাই কাৰণ আছে ইয়াতে ভাষাটো আমাৰ দেশীয় ভাষা চলে ইংৰাজীত নচলে ইয়াৰ সংজ্ঞা আমি এনেধৰণে দিব পাৰোঁ হুন্দি হ'ল এজন ব্যক্তিয়ে আন এজন ব্যক্তিক দিয়া চৰ্তবিহীন লিখিত আদেশ বা য'ত নেকি নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ টকা চাহিদা কৰা মাত্ৰেই নতুবা তাত লিখা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ অন্তত উল্লেখ কৰা ব্যক্তিক আদায় দিবলৈ কোৱা হয় এতিয়া হুন্দিৰ যিটো বৈশিষ্ট্য আছে বা সংজ্ঞা আছে গোটেইখিনি কিন্তু আমাৰ বিনিময় বিলৰ সৈতে একে আমি আজি আলোচনা কৰিম আৰু এটা বস্তু আলোচনা কৰিম সেইটো হ'ল হুন্দিৰ প্ৰকাৰ হুন্দি আচলতে কেইবা প্ৰকাৰৰ আছে সেইকেইটা আমি আলোচনা কৰোঁ দৰ্শনী হুন্দি যি হুন্দি চাহিদা মতে বা উপস্থাপন কৰাৰ লগে লগে আদায় দিব লাগে তাকে দৰ্শনী হুন্দি বুলি কোৱা হয় হুন্দিৰ এক প্ৰকাৰ আছে আমাৰ দৰ্শনী হুন্দি এইকেইটা কিন্তু তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব দহ মাৰ্কৰ আঠ মাৰ্কৰ কাৰণে অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় হুন্দি কাক বোলে আৰু কেই হুন্দি প্ৰকাৰসমূহ উল্লেখ কৰা আৰু কেতিয়াবা পৰীক্ষাত আহে যিকোনো এটা হুন্দিৰ নাম উল্লেখ কৰি এইটো হুন্দি মানে কি যেনে দৰ্শনী হুন্দি কাক বুলি কোৱা হয় বা অন্য অন্যান্য বিভিন্ন হুন্দি আছে সেইবিলাকৰ অৰ্থ সোধা হয় তাৰপিছত আন এটা হুন্দি হৈছে মুদ্ৰতি বা ম্যাদী হুন্দি মুদ্ৰতি মানে ম্যাদী মানে হ'ল ই ম্যাদৰ অন্তত পৰিশোধ কৰা যিবিলাক হুন্দি থাকে সেইবিলাককে ম্যাদী হুন্দি বুলি কোৱা হয় যে ম্যাদী হুন্দি চাহিদা কৰা মাত্ৰে আদায় দিব নালাগে মাত চাহিদা মানে যাক হুন্দিখন যেতিয়া উপস্থাপন কৰিব মোক হুন্দিখন এইখন মোৰ হুন্দি ইয়াক আদায় দি দিয়ক তেনেদৰে যদি কোৱাৰ লগে লগে কিন্তু এইটো আদায় দিয়া নহয় এইটো পত্ৰত হুন্দি পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা নিৰ্দিষ্ট তাৰিখৰ অন্ততহে কি কৰিব লাগিব আদায় দিব লাগিব ফৰ্মানযোগ হুন্দি ফৰ্মানযোগ মানে হ'ল কোনো এজন ব্যক্তি ফৰ্মান মানে হ'ল আদেশ কোনো এজন ব্যক্তিৰ আদেশ মতে যেতিয়া কি কৰিব লাগিব হুন্দি আদায় দিব লাগিব তাকে ফৰ্মানযোগ হুন্দি বুলি কোৱা হয় তাত পত্ৰত উল্লেখিত যিজন ব্যক্তি থাকিব তেওঁৰ আদেশ মৰ্মে যেতিয়া কি কৰিব লাগিব হুন্দি আদায় দিব লাগিলে তাক ফৰ্মানযোগ হুন্দি বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত আন এটা হুন্দি হৈছে চাহযোগ হুন্দি চাহ মানে হ'ল কোনো গণ্য মান্য ব্যক্তিক আমি চাহ বুলি কওঁ এনে হুন্দিৰ কোনো অঞ্চলৰ প্ৰসিদ্ধ গণ্য মান্য সম্ভ্ৰান্ত ব্যক্তিক আদায়যোগ্য থাকে মানে এই হুন্দিটো কাক আদায় দিব লাগিব কোনো নিৰ্দিষ্ট চাহ বা গণ্য মান্য ব্যক্তিক বা সম্ভ্ৰান্ত ব্যক্তিক আদায় দিব লাগে কেতিয়াবা কি কয় কি কৰে ইয়াৰ ধাৰকে এই এনেধৰণৰ চাহক বা ধনী ব্যক্তিক বা গণ্য মান্য ব্যক্তিক পৃষ্ঠাংকন কৰি দিয়া হয় পৃষ্ঠাংকন কৰি দি পৃষ্ঠাংকন মানে হ'ল পৃষ্ঠাংকন মানে হ'ল চাহ ব্যক্তিলৈ যেতিয়া স্থানান্তৰ কৰি দিব তাক পৃষ্ঠাংকন মানে কোনো এজন ব্যক্তি আন এজন ব্যক্তিলৈকে যেতিয়া তাৰ পত্ৰখন পত্ৰখনৰ গৰাকী স্বত্ব সলনি কৰি দিয়ে বা গৰাকী স্বত্ব তেওঁ অৰ্পণ কৰি দিয়ে তেতিয়া তাক পৃষ্ঠাংকন কৰা বুলি কোৱা হয় যিকোনো বিনিময় ব
আর হেতু পৃষ্ঠাঙ্কন করবর কারণে পত্র পিছফালে এটা সহি করে দিব লাগিব পৃষ্ঠাঙ্কন এনেদরে পৃষ্ঠাঙ্কন করি সা ব্যক্তি লকে যদি পৃষ্ঠাঙ্কন করি দিয়া হয় তেতিয়া তেওর যুগেদি কি করিও পারিব পৃষ্ঠাঙ্কন আমার গণ্যমান্য ব্যক্তি জনৰ জৰিতে আঠন আদায় কৰিব পাৰিব এ গণ্যমান্য ব্যক্তি জনৰ জৰিতে থন আদায় কৰিবৰ কাৰণে যদি পৃষ্ঠাঙ্কন কৰি দিয়া হয় তেতিয়া তাক সা যুগ হুন্ডি বুলি কোৱা হ'ব ওটা সা যুগ হুন্ডি হল ইয়াৰ আদায় যুগ কোনে আদায় কৰিব পাৰিব সা যুগ বা গণ্যমান্য ব্যক্তি জনে ইয়ার পিছত আন এজন আন এখন হুন্ডি আছে হয় ইনসা যুগ হুন্ডি ইনসা যুগ হুন্ডি মানে হল এই একই ধরনের হুন্ডি ইনসা মানে হল ইয়াত সাহ বা গণ্যমান্য ব্যক্তি কি হয় ইয়াত প্রয়োগ করা হয় এনে হুন্ডি সমূহ তো এই হুন্ডি সেই ব্যক্তিক সেই গণ্যমান্য ব্যক্তিক বা যে প্রতিনিধিত্ব করে তো প্রতিনিধিত্ব করে তো আদায় দিব লাগে তো একই হয় ইনসাহ যুগ হুন্ডি আর সাহ যুগ হুন্ডি প্রায় একই দুই দল কিন্তু আমার গণ্যমান্য ব্যক্তি বা সাহ ব্যক্তির কি হয় ব্যক্তিয়ে আদায় করব তারপর আছে ধনী যুগ হুন্ডি তো ধনী মানে হল বাহক মানে ধারক বা পানারক বলে কোয়া হয় যিয়ে তাক বাহন করে বহন করে লো ঘুরি ফুরে তাকে কি বলে কোয়া হয় ধনী ধনী বলে কয় এটা ধনী যুগ হল যি হুন্ডির ধারক বা বাহক কি করে আদায় করিব লাগে হুন্ডির ধন আদায় করবো লাগে তাকে ধনী যুগ হুন্ডি বলে কোয়া হয় দাদা ইয়ার বাহকক আমি কি করব ধনী যুগ হুন্ডির বাহকক আদায় দিব লাগে ধন আদায় দিব লাগে তারপর আছে দেহনহার হুন্ডি ই এক প্রকার ধনী যুগ হুন্ডি দেহনহার হুন্ডি তো দেহনহার হুন্ডিও হল এক প্রকার ধনী যুগ হুন্ডি হয় বা বাহক হুন্ডি বলে কোয়া হয় তারপর আছে আমার নাম যুগ হুন্ডি নাম যুগ হুন্ডি এনে হুন্ডি ইয়াত উল্লেখিত ব্যক্তি বা তেওঁর আদেশ মতে পৃষ্ঠাঙ্কন করা ব্যক্তিক আদায় দিব লাগে মানে নাম যুগ হুন্ডি মানে হয় তাত পত্রত যি হুন্ডি পত্রত যার নাম উল্লেখ থাকে তেওকেই কি করব ধন আদায় দিব বা এই পত্রখন হুন্ডি পত্রখন জালে পৃষ্ঠাঙ্কন করা হল তাকে কি করব আদায় দিব লাগিব ইয়ার পিছত আছে জবাবী হুন্ডি জবাবী হুন্ডি মানে হল যখন হুন্ডিত আমি কি হয়েছে হুন্ডি প্রেরণ করার পিছত হুন্ডি প্রাপকে প্রাপ্তি স্বীকার করে প্রেরকক জবাব দিব লাগে হুন্ডি এখন কারবলে প্রেরণ করে দিয়া হয়েছে আর সেই হুন্ডি পাইছো বলে ফেলে যে প্রেরণ করলে তালে কি কয় পুনের উত্তর পঠিয়ে দিব লাগে তাকে জবাবী হুন্ডি বলে কোয়া হয় মুঠতে ইয়াতে যে প্রেরণ করে হুন্ডি যালে প্রেরণ করে তেও প্রেরকক কি করব এক প্রকার জবাব বা উত্তর পঠিয়াই দিব লাগে পয়ার ইনফরমেশন তো জনাই দিব লাগে সেটুকে জবাবী হুন্ডি বলে কোয়া হয় তারপর নাডাপু ওয়াদি হুন্ডি নাডাপু ওয়াদি হুন্ডি হয়েছে এক প্রকার দর্শনী হুন্ডি বলে কে দর্শনী মানে হল দর্শন মানে যাক উপস্থাপন করা বা হুন্ডি দেখাই দিয়া এইখন হুন্ডি মোর ইয়াক আদায় দিব লাগিব এই হুন্ডির ধন আদায় দিব লাগিব তাকে কি বলে কব দর্শনী দর্শনী হুন্ডি আর এই দর্শনী হুন্ডির দরেই বলে কে এই নাডাপু ওয়াদি কিন্তু ইয়াতে এক প্রকার একটা ব্যতিক্রম দেখ যায় এই হল নাডাপু ওয়াদি হুন্ডি যেটা উপস্থাপন করা হয় আদায় দিবর কারণে তেতিয়ারপরা যেতালেক ধন ধন পত্র ধন আদায় নিদিয়ে তেতালেক কিন্তু কি হয় সুদ লাগি থাকে আর সেটা হল নাডাপু ওয়াদি হারত সুদ লাগে এই এটা নাডাপু ওয়াদি এটা হার রেড হয় সাউথ ইন্ডিয়ার ফলে ব্যবহৃত হওয়া একটা সুদর হার এই হারত কিন্তু কি লাগিব সুদ লাগি থাকিব যেতালেক কিন্তু পত্র ধন উল্লেখিত ধন খেয়ে আদায় নিদিয়ে তারপর আছে জখমী হুন্ডি জখমী হুন্ড মানে হল ইঞ্চুরেন্স রিস্ক যেটা কোন এখন হুন্ডিত কি হয় বিমার সংযোগ থাকে বিমার উপাদান সংযোগ থাকে তাকে কি বলে কোয়া হয় জখমী হুন্ডি এটা এই হুন্ডি হল এক প্রকার শর্ত সাপেক্ষর শর্ত সাপেক্ষ আদেশ বলে কে জখমী হুন্ডিত লিখা পণ্য বস্তু সঠিকভাবে আর নিরাপদে যেটা কি কয় আদায় দিব আদায় দিয়া হয় তেতিয়া তাক হ্যাঁ স্বীকৃতি প্রদান করা হয় আসল তো এটা জখমী হুন্ডির কথা তো এনে ধরনের জখমী হুন্ডি কিন্তু বস্তু বাহানি যেটা আমি কোনো এখন ঠাইর আন এখন ঠাইলেক বস্তু প্রেরণ করবল হয় যি ক্রেতা বস্তুর ক্রেতা আমদানিকারী যেতিয়া কি করব ধন বস্তু প্রেরণ করে দিব তার লগত জখমী হুন্ডি পঠিয়াই দিয়া হয় এনে ক্ষেত্র বস্তু যদি নিরাপদে ক্রেতাজনে লাভ করে তেতিয়াহে তাত সেই হুন্ডির হুন্ডি কি করব স্বীকৃতি প্রদান করব হয় মই আপনার নির্দিষ্ট তারিখের ভিতর ধন কি করিম পরিশোধ করি হুন্ডির উল্লেখিত আর কেতিয়া কি করব পারে পত্র বা পণ্য সামগ্রী সমূহ যেটা নিরাপদে গই পাব তেতিয়াহে কি করব এই হুন্ডির ধন আদায় দিব আদায় দিব পারে লগে বা কে কি করব পারে হুন্ডির ধন আদায় দিম বলে পিছত পিছত আদায় দিম বলে স্বীকৃতিও প্রদান করব পারে দুইটা একই কথা আদায় দিলে লগে লগে পাব আর স্বীকৃতি প্রদান করলে পিছত পাব কিন্তু ইয়াতে আর একটা কথা আছে সেটা হল 
ইয়াতে ইঞ্চুৰেঞ্চটো জড়িত হৈ থাকে ইঞ্চুৰেঞ্চ কেনেকুৱা ধৰণৰ যদি তাত বস্তু প্ৰেৰণ কৰোঁতে যদি বস্তু জাহাজখনৰ বস্তু প্ৰেৰণ কৰোঁতে বস্তু যদি নষ্ট হয় তেনেহ'লে তাৰ বাবে কিন্তু জগৰীয়া তাৰ বা তাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বস্তু প্ৰেৰণকাৰীজন আৰু বস্তু প্ৰেৰণকাৰীজনে তাৰ যি হেৰি থাকে বস্তুৰ মূল্য থাকে মূল্য লোকচান নহ'বৰ কাৰণে কি কৰে তাক আকৌ কি কৰে ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰে বা আমি বীমা কৰে সেইকাৰণে এক জখমী হুন্দি বুলি কোৱা হয় গতিকে বীমা কৰিলে পণ্য বস্তু লোকচান হ'লেও সেই পণ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য লোকচান হোৱা মূল্য কোনে পাব প্ৰেৰণকাৰীজনে লাভ কৰিব লগতে ইয়াৰ লোকচানৰ সন্মুখীন নহ'ব কোন যিয়ে ক্ৰয় কৰিলে গতিকে এইটো এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ জড়িত হৈ থকা বস্তু বাহানি প্ৰেৰণ কৰাৰ নিৰাপদে প্ৰেৰণ কৰাৰ চৰ্ত জড়িত হৈ থকা এক প্ৰকাৰ কি হয় হুন্দি গতিকে ইয়ে জখমী হুন্দি কিন্তু এই জখমী হুন্দি আৰু নাডাপু আদি হুন্দিত কিন্তু কি হয় বিনিময় পত্ৰত ভিতৰত ই নপৰে বিনিময় পত্ৰ আচলতে যদিও হুন্দিখন আমাৰ হুন্দি এক প্ৰকাৰ পত্ৰ হয় এই বিনিময় পত্ৰতকৈ পৃথক কিন্তু ই আমাৰ দেশীয় বিনিময় পত্ৰ বুলি ক'ব পাৰে সেইকাৰণে এইটো সকলোবিলাক ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য কিন্তু বিনিময় পত্ৰ সৈতে একে কিন্তু নাডাপু আদি আৰু জখমী হুন্দিৰ যি বৈশিষ্ট্য এই কিন্তু বিনিময় পত্ৰৰ লগত জড়িত নহয় কাৰণ ইয়াত চৰ্ত জড়িত হৈ থাকে আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চ জড়িত হৈ থাকে সেইকাৰণে দুয়োটা নাডাপু ৱাৰ্ডি আৰু জখমী হুন্দি আমাৰ আচলতে বিনিময় পত্ৰৰ লগত জ মানে নিমিলে গতিকে কেতিয়াবা পৰীক্ষাত আহিব পাৰে বিনিময় পত্ৰৰ ভিতৰত নপৰা বা বিনিময় পত্ৰৰ সৈতে মানে যিটো একে নোহোৱা পৃথক দুবিধ হুন্দিৰ নাম উল্লেখ কৰা তেতিয়া কি লিখিব লাগিব নাডাপু ৱাৰ্ডি হুন্দি আৰু জখমী হুন্দি ছাত্ৰসকল এইখিনিলৈকে আমি হুন্দি আৰু বেংকাৰ ষ্টাফৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ নোটসমূহ তোমালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কিছু কথা বুজিব পাৰিছা আৰু যদি বুজিব নোৱাৰা তেনেহ'লে কোনটো বস্তু বুজিব অসুবিধা হৈছে মোৰ লগত ডাইৰেক্ট টেলিফোনৰ মাধ্যমেৰে হওক বা হোৱাটছআপৰ মাধ্যমেৰে হওক যোগাযোগ কৰিলে মই নথৈ সুখী হ'ম আৰু এইখিনি কথা কৈয়ে মই আজিৰ ক্লাছটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু তোমালোকৰ পৰা এই নোটসমূহ সম্পূৰ্ণভাৱে লিপিবদ্ধ কৰি থ'ব বুলি মই আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ